טוב, בואו נתחיל פה. אז רבי יצחק אמר, זמין קוד שבריחו לאנהרה לסיירה. הקדוש ברוך הוא עתיד להאיר לה לבנה. מה הכוונה להאיר לה לבנה? אז דיברנו על זה שהלבנה זה השכינה הקדושה, שזה כללות של עם ישראל, והמושג הזה שהקדוש ברוך הוא מאיר ללבנה, זה בעצם הגאולה, כן? הזמן של הגאולה, נכון? אנחנו בסוף הבריקת הלבנה, מה אנחנו אומרים? שיהיה אור הלבנה כאור החמה. רפואת נינה בת אמם, בעזרת השם. כל השמות שאמרנו בעזרת השם לפני, לפני הבן מנחה להרביץ. אז כן, אז אומר, אז זה מה שהוא מדבר פה, שהקדוש ברוך הוא עתיד להאיר ללבנה כנאור הדשים שם, כמו האור של השמש. ונאור הדשים שם יהיה על אחד שבע זמנים, נכון? יהיה אור, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, נכון? זה מה שכתוב פה גם כן. אז הוא אומר, כתיב, לא יבוא עוד שמשך וירחך, וירחך לא ייאסף. זה ישעיה ל. מה הכוונה? שהזמן הזה של הגלות, שאנחנו, כמו שאמרנו, בין מנחה לערבית, יש עליות וירידות, כן? כל בן אדם וגם כלל ישראל, יש כל הזמן יש עליות וירידות. אנחנו, אנחנו כל, כל פעם, ש, כל פעם שיש, שיש עלייה, אז אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שהולך להיות גם ירידה, אז בתוך, בתוך השמחה גם מעורב צער. ועולה גם להפך, כל פעם שיש ירידה, אז אנחנו יודעים שאחרי הירידה יש גם עלייה, אז בתוך הירידה, בתוך הצער יש גם שמחה. זה המצב שלנו. אבל המטרה, גם של כל אחד ואחד מאיתנו בעבודת השם, אנחנו צריכים להגיע ליציבות כמה שאנחנו יכולים. אז אף פעם אין יציבות, תמיד יש עליות וירידות. אבל כמה שיותר, כן, שיהיה יציבות. שהגלים האלה, שזה לא יהיה גלים שנשברים. שאם יש ירידה, שזה יהיה ירידה בנחת, וכמה שיותר מהר שלחזור ולעלות. זה באופן כללי המטרה שלנו, גם כל אחד ואחד, וגם כלל ישראל. לעתיד לבוא, אז הוא אומר, לא יבוא עוד שמשך ואחר לא יאסף. לא, זאת אומרת, לא, לא יהיה ירידה, יהיה רק עלייה. הוא כתיב, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. אלא מה? שזה לא יהיה רק ביום, אלא זה יהיה גם בלילה. שאותו אותו אור של, ה, של היום... יהיה גם בלילה, נכון? אז אנחנו יודעים שהחז"ל אומרים ש... שהעולם הזה הוא כמו לילה, העולם הבא הוא, הוא כמו יום. כן, אז אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? איפה שהוא ב... בדמדומי השחר, בעלייה של ה... כן, עלות השחר. אז <אח> פעם מישהו אמר זה ש... שהזמן הזה של עלות השחר, אז אתה יכול להתווכח אם זה יום או לילה. עד, ש, עד שרואים את הנץ החמה. ברגע שאתה ראית את הנץ החמה, אתה כבר לא יכול להתווכח אם זה יום או לילה. זה כולם כבר מסכימים שזה יום. כן? אז אותו דבר עכשיו. אנחנו עכשיו במצב כזה שאתה יכול להתווכח, כן גאולה, זה לא גאולה, אתה יכול להתווכח. מגיע, מגיע נקודה של, של, של הגאולה, שזה כבר מגיע לכזה מצב שכבר אין, אין ויכוחים. כבר כולם, כולם חייבים להסכים על זה, זה כבר לא, לא משהו שאפשר להתווכח עליו. אז זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו מצפים, זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו הזוהר פה ממשיך למאמר של הראייה ממנה אז ככה בהערת סוגריים הפשטות שאיך שכולם מבינים שראייה ממנה זה מדובר על משה רבנו אז מבינים שכל המאמרים של הזוהר שזה ראייה ממנה שזה הנשמה של משה רבנו שאמר לרבי שמעון בר יוחאי הרב אביחי שלמדתי אצלו קבלה והוא אומר הפוך מזה הוא אומר שהראייה ממנה זה מה שרבי שמעון ברוך הוא אמר לראייה ממנה זה משהו, זה, זה, וה, וכל הזוהר שזה לא ראייה ממנה זה מה שמשה רבנו אמר לרבי שמעון בר יוחאי הפוך מה, ש, מה שכולם מבינים בכל אופן גם אם זה משה רבנו גם אם זה רבי שמעון בר יוחאי סוף סוף זה אותה נשמה של המנהיג של כלל ישראל אז אומר פה, מדבר פה על המצווה של פטר רחם כן יש מצווה של פטר כן, פיקוד עדה לפדות פטר חמור, לפדות לעלמא דעתי. אז מה זה העניין הזה של הפדיון פטר חמור? אז הפשטות של המצווה, קודם כל, כן, זה שבן אדם יש לו חמור שה, שהחמורה, הטון, ביכרה, זאת אומרת זה היה הוולד הראשון שלה, וזה וולד זכר, 
אז הוא צריך לעשות, יש לו שתי אפשרויות, או לערוף אותו, או לפדות אותו. כן, אז לערוף אותו חבל, נכון? מ- מ- ל- ל- מה עכשיו, מישהו רוצה עכשיו ל- להתחיל לערוף אה, ראש של חמור, אה, בשביל מה, 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 מה יצא לו מזה? שום דבר. רק, אה, כן, רק שר בעלי חיים. אז מה, אז פדיון. אז מה זה פדיון? שהחמור הזה הוא שייך לכהן, עכשיו אני פודה אותו מהכהן, לוקח את זה מהכהן, ואני נותן במקום זה לכהן שה. נכון? שה, שה. נותנים לו כבש. זה, זה הפדיון פטר חמור. בסדר? אז מה, אז מה בעצם קורה פה? שהכהן, שה, הכהן הוא מסמל כביכול את, ה, את הקדושה היותר גבוהה של עם ישראל, כן? אז הוא יש לו, הוא בעלים של חמור, שזה חיה טמאה, כן? ואז בפדיון זה מתחלף לסה, ל- שזה בהמה טהורה, נכון? אז זה, אם תחשבו על הנקודה הזאתי של משהו טמא שהוא מתחלף למשהו טהור, אז זה קשור למה שאמרנו קודם, העניין הזה של הגאולה, למה? כי עכשיו מה שהמצב, מה שיש בעולם באופן כללי, זה אפשר להגיד חמור, כן? כולם מתעסקים עם החומריות, כולם מתעסקים עם ה... כל מיני עניינים של, של הגשמיות, שזה, יש בזה הרבה טומאה. ולעתיד לבוא, מה קורה? זה מתחלף בכבש, שזה חיה טהורה, כן. שאפשר להקריב אותה. לא, אז כאילו, כשהוא נכון? בנה בית המקדש, זה העתיד לבוא. כן. ואז שנעל את הכבשים. כן. אז זה מה שאומר פה הזוהר, לפדות לעלמא דעתי. לפדות את זה לעולם הבא. מה הכוונה לפדות לעולם הבא? שמעתי ממורי ורבי הרב ינוקה, שליטה, שהוא אמר, אנשים מתלוננים שאין להם אישור ודעת. אז הוא אמר, עצה, איך בן אדם זוכה לאישור ודעת? הוא אומר שבן אדם מיישב את דעתו לעולם הבא, אז מתיישב את דעתו בעולם, של העולם הזה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם הוא מבולבל מהעניינים של העולם הזה, מה העצה? שיחשוב על העולם הבא. כמה שבן אדם חושב על העולם הבא ומיישב דעתו בזה, שזה הטוב האמיתי, וזה מה ש... בשביל, ש... בשביל זה שווה להשקיע, בשביל זה שווה לחכות, בשביל זה אנחנו... זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מצפים. אז ממילא דעתו מתיישבת בעולם הזה, הוא לא, לא כל כך מתרגש אם הבעל הבית שלו אמר לו ככה, והבוס שלו אמר לו ככה, ואשתו אמרה לו ככה. בסדר, זה, הכל זה זמני, עוד שנייה, אנחנו יום אחד פה, יום, אחד, יום, יום שני, אנחנו כבר ממשיכים לעולם הבא שלנו, אז שם זה, שם זה המקום איפה, ש... איפה שאנחנו יכולים. ליהנות וכולי, ואז זה היה, כן, אז כמה שבן אדם הוא יותר מיישב את דעתו בעניין הזה של העולם הבא, אז אם אלה מסתדרים לו הדברים של העולם הזה, מתיישב את דעתו בעולם הזה. אומר הזוהר, אי קודם דאזי לאו עלמא, לא יפדה נפשי ורוחי ונשמתי באורייתא, עתיד לאכזר עליי עלמא כדבי קדמיתא. אם בן אדם, לפני שהוא מגיע לעולם הבא, כשהוא נמצא בעולם הזה, הוא לא ידאג לפדות את נפשו, את הנפש שלו. כן, אז אנחנו עברנו מפדיון חמור לפדיון של הבן אדם שהוא צריך לפדות את עצמו. ואיך הוא יפדה את עצמו? על ידי לימוד התורה הקדושה. אם בן אדם לא יפדה את עצמו בעולם הזה על ידי הלימוד התורה שלו, אז הוא לא יצא מהעולם הזה, הוא לא יגיע לעולם הבא, הוא יחזור עוד פעם לעולם הזה בגלל שחסר לו עדיין בלימוד התורה שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו כדי שאנחנו, יהיה לנו את הכרטיס כניסה לעולם הבא, שלא יחזירו אותנו לעוד סיבוב פה. אנחנו צריכים לדאוג, ללמוד את כל מה שאנחנו צריכים ללמוד. כמובן שבן אדם לא, לא יודע מה הוא באמת יחסר לנו, ב, כן. אנחנו לא, כן, הארי ז"ל, הוא אמר למרחו, הוא אמר לו, אתה יודע למה אתה לא כל כך נמשך ללימוד גמרא בעיון? בגלל שבגלוג הקודם שלך אתה היית מגיד מישנה. של כל, כל הפירוש של המגיד מישנה על הרמב״ם, זה, זה היה הגלגול לפני, לפני של המערכו. אז הוא אומר, אז כבר אתה עשית את הרבה הרבה עיון בגמרא, עכשיו אתה צריך להשקיע בזוהר. עכשיו אתה צריך להשקיע בזוהר. עכשיו אנחנו, לצערנו, אין לנו כזה מישהו כמו הריזל שיגיד לנו בדיוק מה חסר לנו, שאנחנו יכולים <laughs> להשקיע בדיוק בנקודה הזאת <laughs> מה שחסר לנו. אבל, כמו שאמרתי לכם, בן אדם יש לו הרגשה לפעמים שפתאום הוא לומד איזה משהו, פתאום הוא מרגיש ככה. התעוררות כזה, ככה שמחה מיוחדת, מרגיש ככה התלהבות מזה, זה נותן לו סיפוק, 
אז זה כנראה סימן שזה חלק שהוא צריך באמת להשקיע בו וללמוד אותו. בכל אופן, אז אומר פה הזוהר, ישוב לימי אלומיו, לקבל נפשי ורוחה ונשמתה, כדכתיב, אין אלה, כל, כל אלה לא יפעל, הש... כן, פעמיים שלוש אם ככה. זאת אומרת, בן אדם יכול לחזור פעמיים שלוש בגלגול, זהו. כדי לקבל את החלקים האלה של הנפש, רוח, נשמה, מה שחסר לו, כדי שהוא יוכל להגיע לעולם הבא. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לעולם הבא, צריך בן אדם להיות אה, שלם, כן? עכשיו, אם אחד עכשיו הולך לאיזה, אני יודע, בבית מלון חמש כוכבים כזה, משהו יוקרתי, הוא הולך והוא הוא בא לשם, היום בדור שלנו כבר הכל, כבר אין, אין, אין שום חיקויים וכבר הכל מותר עם הכל. בן אדם יכול ללכת בלי חולצה ב, ב, לבנק, אבל ב, בעיקרון, באיך, איך שהדברים היו פעם, ואיך שהעולם היה יותר מתוקן, אז בן אדם הוא בא עם, עם חולצה קצרה לאיזה מקום ש... שלא, שצריך לבוא לשם עם בגדים מכובדים, אז לא מכניסים אותו. לא מכניסים אותו, למה? זה לא, אתה, 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 אתה לא, לא שלם, חסר לך משהו, נכון? אז כן, אז להבדיל בין, ה, בין הקודש לחול, בעולם הבא גם כן, אם אנחנו באים ואנחנו לא שלמים, אז אומרים לנו, אדוני, אתה שכחת משהו בעולם הזה, תחזור עוד פעם, תיקח את מה שאתה צריך ותבוא. אתה לא יכול ככה להיכנס אם, אם חסר לך מה ש... כל מיני דברים. אז זה אומר הזוהר, ישראל בגין דה פדיון דלהון אבה בלא תורה די הוא כסף כיסופה דעלמא דעתי. כן? אז הוא אומר, מה היה לעם ישראל במצרים? הקדוש ברוך הוא פדה אותנו מבית עבדים, נכון? זה גם כן פדיון, גם כן שייך לפדיון. עכשיו, שם לא היה לנו תורה. אז במה, במה כביכול uh, היה הפדיון? אז אומר הזוהר, יהיו כסף, כיסופה לעלמא דעתי. כן? זה סתם ככה, שנדע מה זה כסף. <coughs> כל העולם הזה מחפשים כסף, <coughs> מה זה כסף? <coughs> כסף זה כיסופים שבן אדם בעצם נחשף לעולם הבא. אנחנו לא, זה, אנחנו לא, רוב האנשים לא יודעים את זה, כן? אנחנו חושבים שעצם הכיסופים שלהם זה הכסף. זה מה שהם רוצים, אבל בעצם זה דבר, דבר ש, שכולם, אם יחשבו על זה, מבינים שהכסף עצמו אין לו משמעות, כן? אלא מה? בן אדם חושב שעל ידי הכסף אז יהיה לו ביטחון, יהיה לו מנוחה, יהיה לו רווחה, יהיה לו כל מיני דברים טובים. אז כל הדברים הטובים האלה, איפה הם נמצאים באמת? <אז> בעולם הבא, נכון? בן אדם ש, ש, שיש לו כסף אז באמת הוא יכול לנוח? אין, אין, כזה, אין מציאות כזאת, כמה שיש לו כסף אז יותר, יותר יש לו בעיות, יותר הוא צריך להשקיע בשמירה בשביל לשמור על הכסף, יותר, יותר הוא מפחד בעיה. מהאנשים ש, שיגנבו ממנו. היה איזה אחד, איך קראו לשיר הזה? איזה, נו איך קראו לו? לב לבייב? לא, 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 היה שיר ש, שנעלם בלב הים עם אונייה. אה, לא גובו, 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 לא, לא. לא זוכר את השם שלו. כן, כן. צ'ובו, קובו, מה, לא יודע משהו כזה. לא, לא גיא דמק, לא גיא דמק, לא גיא דמק. לא גיא דמק. מרק משהו. לא זוכר את השם שלו. בכל אופן, הוא פעם אחת, בזמן שהוא היה ככה, כמו שאומרים, על הגל, אז פעם אחת הוא בא לקבר דוד המלך. לא לפני הרבה שנים, זה קרה סיפור עכשיו מלפני כמה שנים, הוא השאיר כמה דירות ברובע ועכשיו מזכירים אותם, לא משנה, קיצור, אז הוא היה, בזמן שהיה לו איזה כמה חודשים שהסתובב בעיר העתיקה, קנה כמה דירות בסביב העיר העתיקה וגם הגיע לקבר דוד המלך, אז שם בקבר דוד המלך הרב גולדשטיין פגש אותו, הוא סיפר שהוא אמר לו, הוא אמר לו, אתה יודע, אני הבן אדם הכי בודד בעולם אין לי, אין לי חברים, אין, אף אחד לא באמת אוהב אותי, אף אחד לא באמת, כולם רוצים רק את הכסף שלי, אף אחד לא באמת, אף אחד לא באמת, לא באמת מתעניין במי אני, מה, מה, מה זה, כל, כל, מי ש, כל מי שבא להתקרב אליי, רק מה, אני יודע שכל מה שהוא רוצה זה רק הכסף. אז זה, כן, אבל זה בן אדם שהוא, הוא, כמה מיליונים, ש, מיליארדים, לא יודע כמה, כמה הוא היה לו, כן? אז מה אנחנו רואים מזה? שהעניינים האלה של הכסף זה לא, זה לא מביא לבן אדם את המנוחה ואת השמחה ואת הדברים האלה, מה שאנחנו מדמיינים, אלא מה? כל הדברים האלה זה שייך לעולם הבא. אז זה הכל כיסופים של העולם הבא. אז זה מה שאומר פה הזוהר, ועם זה אנחנו נסיים להיום, שהוא אומר, התהדרו תלת זמני נחרנין בגלותו, ופורקנה בתרייתא דפורקנה דלהון יהיה באורייתא. לא יהדרון לעולם בגלותא. 
אז, ה, אז הפדיון הזה שהיה במצרים, שזה היה לא בתורה, זה היה רק על ידי כיסופים של העולם, של העולם הבא, אז היה, זה היה פדיון, אבל אחר כך היה עוד פעם ירידה, אז כמו שאמרנו קודם, יש עלייה ויש ירידה, כן? מלכות שלמה היה עלייה, אחר כך היה חורבן, היה ירידה וכולי וכולי, ככה זה הסיפור של עם ישראל, כמו כל אחד בחיים שלו. אבל לעתיד לבוא, אומר הזוהר, בגלל שהפדיון יהיה על ידי התורה, אז זה יהיה הפדיון של לעולם, פדיון של, שלא יהיה אחריו גלות. אז מסיים פה הזוהר, עטו רבנן וברכו ל... בירכו אותו את, את הרי הממנה, אמרו רעי הממנה, כול שבריכו יפדה לך, וכל ישראל יפדון על ידך, ויתחדשו, יתחדש עם ההון והינון עמך. אז אומר פה, מסיים פה הזוהר, שה, שהחכמים, כל הצדיקים שהיו שם, בירכו את רעי הממנה, אמרו לו, שהקדוש ברוך הוא יפדה אותך, שימו לב, שהקדוש ברוך הוא יפדה אותך, וכל ישראל יפדו, יפדו על ידך. כן? אז יש פה מהלך מעניין. אנחנו מצפים למשיח שיגאל אותנו, נכון? זה מה שכתוב פה, זה ראה מימנה, גאלתי אתכם ראשית כאחרית, כן? גואל ראשון, גואל אחרון. אז אנחנו מצפים למשיח שיגאל אותנו. אז אומר פה הזוהר שהקדוש ברוך הוא צריך לגאול את המשיח, כדי שהמשיח יוכל לגאול אותנו. כן? זה לא, אז, אז מה שאנחנו מצפים, שה, שכמה שאנחנו מצפים ומחכים ומתפללים שה, שהמשיח יפדה אותנו, יגאל אותנו, כל התפילות האלה אנחנו צריכים להתפלל על המשיח בעצמו. וזה גם כן מה, שה, מה שהאריזל גם כן אמר למה הוא צריך להתפלל על, על המשיח שלא ימות. המשיח בן דוד שלא ימות. ומה הוא אומר, אני לא הבנתי את מה שהאריזל אמר לי עד אחרי שהוא נפטר. זאת אומרת, האריזל... רמז למערכו על עצמו שהוא היה יכול להיות משיח אבל היה צריך להתפלל עליו שלא ימות לא התפללו מספיק חשבו ש... שהוא יותר חזק בגוף ממה שהוא היה ובסוף נהיה חלה ומת אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת בכל דור ודור יש בן אדם שהוא בחינת משיח ואנחנו צריכים להתפלל עליו שלא ימות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח וכשיש לו כוח והקדוש ברוך הוא פודה אותו אז הוא יכול לעזור לנו לפדות אותנו בעזרת השם שנזכה לזה במהרה בימינו אמן כן יהיה רצון. יישר כוח.